Ons is volgend bij deel 4 van getemperde geloof. En um, we beginnen met die versie in 1 Korintiërs 2 vers 2, wat sê, ek het my voorgeneem, dis Paulus wat praat, is ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus, die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Ek wil met julle oor niks anders praat as oor Jesus Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Die volgende vers sit eindelijk alles bykie duideliker in context. Hy kom daar nou. Volgens wil ek met jou praat oor hierdie onderwerp, wat een moeilike onderwerp is, en een belangrike onderwerp is, die vraag is, is Jesus die enigste weg? Is Jesus die enigste manier om in die jimmel te kom? Dis die vraag wat ons vir oogend vraag, en ek wil dit een bykie vir oogend antwoord, ek wil die vraag een bykie uitpak vir oogend om te vraag, luister, kan ons sê die christelike geloof is so exclusief, dat net Jesus werkelijk kan red? Is Jesus werkelijk, werkelijk die enigste weg? Nou, ek het al jou vertel, ek het met die ouwe gepraat wat de doktersgraad in theologie het, ek het saam met hom in 2008 gaan middag eten, eet in Stellenbosch, um, want hy het een gemeente geplant wat in een schoolsal was, en hulle was so duisend mense, en toe wil ek by hom hoor, hoe doen jylle dit, hoe hou jylle kerk, maar toe vinnig aan die gesprek in die theologische richting, en hy kom toe achter in sy kop, is Jesus nie die enigste weg nie, en ek vraag hom toe reg uit, maar Jesus is die enigste weg, wat sê jy? En hy sê vir my toe hierdie woorde, Jesus is jou enigste weg. En, um, en dat ek besef, luister nie, allemaal denk jy self te nie, en ons moet hierdie ding vir mekaar sê, maar het mag wees dat jy dalk op een ander plek is, en ek hoop dat die Heere vir my help om gins by jou te kry, om hierdie boodskap mooi oor te dra, want hierdie kan dalk een struikelblok vir jou wees. En, en hier sit een paar mense vir oogend hier, en jy dalk vriende, jy het familie, jy dalk kinders, wat Jesus werkelijke strijkelblok voor is. Um, in 1 Korintiërs 1 vers 23 tot 24 skryf Paulus, hy sê, ons verkondig Christus wat gekruisig is, vir die jode is dit een aanstoot, en vir die, vir die, vir die, um, vir die ander is dit onsin, maar vir die wat dier God geroep is, jood sowel as Griek, is Christus die kracht van God en die wijsheid van God. Wie kan amen sê daar? Um, Paulus haal in Romeine 9 Jesaja aan, in Romeine 9 vers 33 haal hy vir Jesaja aan, en is God verpraat en hy sê, kyk, ek sit in Sion een klip neer, waar oor een mens struikel, een rots wordt in jou, jou stamp, maar wie in omglo is, sal nie, hy sal nie ter leergestel word, en hier is die belangrike ding wat ek en jy moet vir oogend weet, ek en jy kan vir oogend in Jesus glo, ons kan vir oogend Jesus verwerp, maar ons kan hom nie ignoreer nie, En hier is die ding, ons moet kyk, wat sê die Bijbel oor Jesus, en dan moet ons sê, aanvaar ek het of verwerp ek het, maar hier is die belangrike ding, as ek my eie weergave van christenskap opmaak, dan moet ek daar allemaal baie seker wees van my saak, want as ek my eie weergave van christenskap het, wat nie gewortel is in die woord nie, dan gaan ek verantwoording moet doen daarvoor. En as my as jylle leraar, moet ek jylle hierdie goeders uitwees, en ons moet as gemeente pad stap. So volgend is een bykie van een ander type boodskap, wel hierdie hele reeks was een ander type reeks, en uh, dit was even maar die makkelijkste reeks, hier is nie my typiese goed wat ek preek nie, maar ek dink dis nodig, stem jylle saam. Ok, so, kom ons aan vir die vraag, is Jesus die enigste weg, is Jesus die enigste manier om in die hemel te kom? Ok, ja, ek hou van die duidelike ja. Nou kom ons staan op, en ons praat saam, want ons gaan in die Bijbel ingraven, ons gaan kyk wat sê die Bijbel daar oor, wat het die Bijbel te sê oor Jesus, en ek hoop vir oogend, dat jy iets gaan hee om my antwoord te geef vir mense wat jou vraag. So staan saam met my op, hou jou Bijbel lekker hoog in die licht, sê saam met my, dit is my Bijbel, ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond belei ek, met my hart geloo ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan jou sitplek inneem, jy kan jou bybel vir oog en oopmaak by Johannes 14, Johannes 14, en ons gaan een paar verse lees vanaf vers 1, Johannes 14 vanaf vers 1, en terwyl jylle blaai, wil ek net vir amal sê, welkom online, is altyd lekker om in jylle huis te wees, is altyd lekker om deel te wees van waar jy is, en ek weet, ek lomp mense kyk later, en mag die Heere ook vir jou sien vir oog en, dat Jesus nie vir jou een struikelblok is nie, maar dat Jesus ook vir jou die weg is na die Vader en vir die eeuwige lewe. So Johannes 
14 van een vers 1 tot 7. Lees ons, jylle moet nie ontstel wees nie. Jesus is bezig om met sy disciples te praat, hy het nou vir hulle gesê, hy gaan, hy het, hy het begin aankondig dat hy doodgemaak gaan word, en die disciples het nie daarvan gehou nie. Hy sê, wacht, wacht, jyre, wat sê jy nou? Ons het verwacht, jy gaan een aardse koning wees. Nou sê jy, jy gaan doodgaan. Hoe, hoe werk jy nie goed? En, en Jesus sê vir jylle, jylle moet nie ontstel wees nie. Glo in God, glo ek in my, want in die huis van my vader is daar baie woonplek. Natuurlijk is Jesus bezig om te praat hier van die himmel, en hy sê, nou is dit nie so was nie, sê ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, so dat julle kan wees waar ek is. En julle ken die weg en die plek waar julle ek gaan. Thomas sê toe vir hom, jyre, ons weet nie waar julle gaan nie. Hoe kan ons dan die weg, hoe kan ons, hoe, hoe, um, hoe kan ons dan die weg daarin ken? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En nou wil ek jylle moet die stikkie saam met my lees, hart oplees, 1, 2, 3. Niemand, en dan vers 7, as jylle my ken, sal jylle die vader ook ken, en van nou af ken jylle hom, en sal jylle, eh, sien jylle hom. Nou, oké, okay. hier is belangrike verse, want Jesus sê een paar belangrike goed hierso. Hy sê in hierdie verse, dit is nie moendlik om een verhouding met God die vader te hee, as jy nie dier die Heere Jesus kom nie. As jy nie eerst die Heere Jesus aanvaar het, as die weg nie. Dat is een blokkasie net daar. Denk aan die Ethiopier in handelinge, wat, wat hy lees uit Jesaja uit die skaap, en hy sê, hier is die man wat vir ons gekruisig is, so dat ons lewe kan hee, dier sy offerwerk. Maar die vraag wat ons vir oog gaan vraag, is dit rarig nodig? Het dit nie man het gesterf vir amal nie? Wat moet ons nou doen? En, en hierdoor wil ek een bykie vir oog gaan praat met julle oor en ek hoop jylle gaan saam tot die gevolg trek, ek kom, Jesus is die enigste weg, en hy is die enigste manier, om in die hemel te kom. So die kort antwoord het ons reeds gehad, kom ons vraag net by die vraag, is Jesus die enigste weg na die vader? Ja, ja. en um, hier is vier redes, hier is vier redes wat ons in die skrif uitgehaal, is jylle gereed om te skryf? Oké, okay, hou jylle penne recht, jou raamwerk op die bank, Kom ons kyk na die vier redes wat in die skrif staan. Is Jesus die enigste weg? Ja, want Jesus is Godse plan. En julle sal sien, ek gaan elke keer skryf in die, in, in die jede, nie in die verlede nie, want Jesus is nog steeds Godse plan. Die plan het nie verander nie. God het nie verander nie. Godse plan het nie verander nie. Jesus Christus is nog altyd Godse plan vir my en jou om by hom uit te kom. Nou kom ons kyk wat sê die Bijbel in handelinge 4 vers 12, en ek wil julle moet hierdie lees, ons het hierdie al verwijs na in die eerste twee of die eerste drie van die, van die dele van hierdie reeks, um, wat Petrus praat en hy sê, hy, dis Jesus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegeen, wat dier God wil hee, ons moet verlos word nie. En hier is een belangrike vers, dis nie ons wat het sê nie, dis die skrif wat het sê, die Bijbel leer as geen ander naam, sê gaan gauw geen ander naam, dat is geen ander naam, as die naam van die Heere Jesus, waar die God wil ons moet gereed word nie. Nou, ek wil dit net baie duidelik maak, want die van baie christene lees net die Nieuwe Testament, baie geloofiges lees net die Nieuwe Testament, en, um, want dis, wel hulle sê die Oud Testament is nou voorbij, en is, en, is, en, en, en weet jy, nou steek waarheid daar, maar die Oud Testament gee die basis vir die Nieuwe Testament, en daarom moet ek en jy ook die Oud Testament lees en bestudeer. En ek wil net een paar Oud Testamentiese gedagtes uithaal, want ek dink baie keer, dink christene, Jesus kom net in die Nieuwe Testament voor, en dit is nie verder van die waarheid nie. Jesus kom verskye keer, en ek gaan net een paar aanhaal, maar Jesus kom gereeld voor, Godse plan is al in die oud testament so vroeg, soos Genesis 3 aangekondig. Kom, ek wees vir julle. God kondig die straf aan vir Adam, hy sê, Adam, met sweet in jou aangezicht sal jy jou brood op die tafel sit. Jy onthoud dit? Hy sê vir Eva, jy sal met zwaar kry kinders in die wereld bring, en dan straf hy die slang, en hy sê, en jy sal op jou maag seil. En dan sê die volgende, hy sê die volgende, Ek stel vijandskap, sê hy vir die vrou, tussen jou saad en die slangse saad. Dis die oude vertaling. Die nieuwe, die nieuwe vertaling sê, tussen jou nageslag en die slangse nageslag. Dit is een baie interessante stelling, want as jy vat, dat vrouwen sê nie saad nie, die man het die saad, net vir biologische achtergrond, en, um, maar hy praat met die vrou, en dan sê hy, die slang sal jou wat doen? Aan die? Hakskeen bijt. Maar jy sal om aan die? kop vermorsel. Nou, kom ons geen het een tree terug. Wie is die slang in Genesis 3? Dit is de Satan. Stem jylle saam. Nou, wat er mens kan Satan in die kop vermorsel? Geen mens nie. Om die waarheid te sê, die Bijbel sê, 
Ons moet die vijand weer staan en hy sal van ons wegblik. Maar geen mens kan Satan, wat er mens het gekom om dit te doen. Jesus Christus, hy het op die kruis gesterf en aan die kruis het hy Satan aan sy kop vermorsel nadat hy om in die aksie in gebuid het. So net daar in Genesis 3 kon de God pla aan die verlossing wat kom, Satan oorwin gaan word. Kom ons gaan nog jene, die hele verhaal van Abraham en Isaac. Isaac is die beloofde sien. En wat gebeur is, God sê vir Abraham, Abraham, jy moet Isaac gaan offer. <coughs> en wat gebeur? Hulle is op pad. En wat sê Isaac vir Abraham? Pa, hier is die hout, hier is die vier, maar waar is die offer? En wat sê Abraham vir Isaac? God self sal voorsien. God gaan sy eie offer voorsien. En hy het gedoen. En wie was die offer? Jesus Christus. Die, toe Mooses hulle in Egypte was, die tiende plaag, en daar hulle die tiende plaag, en, en, en God het gesê, hoor die, vat een lam en slag die lam, en daar hulle dit, en vat die bloed, en smeer het in die deurkoesijne, wat ek gaan vanavond my engel stuur, en hy gaan al die watter gebore, hy gaan al die eersgeborenes doodmaak, nee? en dan gaan Faro jylle laat trek, en kyk net die, wees geslag, die, die lam, en wat was hy van God? Die, eersgebore. So sien jylle dat hier speel dit af, en Egypte word recht dier die oud testament, as die sonde, verteenwoordig in die rest van die oud testament, en dis wat God wil doen, God gee sy sien, dier die bloed van die lam, word ons leven gespaard, en kan ons uit die sonde uittrek, so is kruis het dier en dier in die oud testament, maar ek dink in die oud testament, is die tempel die grootste prentje, wat min mense weet, God het nooit die opdracht gegeen, dat daar die tempel gebouw moet word nie, weet jylle dit? Wat gebeur het, David het een dag opgestaan en as hy grand paleis gekyk en gesê, jyre, dis daar nie recht, het ek in die paleis bly en jy bly in die tent nie, want hy het toen nog die tent gehad van ontmoeting, want daar jylle dit. Toe sê, jyre, ek wil vir jy huis bouw, toe sê die jyre van David, nee David, jy kan nie vir my een plek bouw nie, want jou handen is te vol bloed, jou sien Salomo sal dit doen. En Salomo het uitgehaak en hy het groot gegaan, hy het een prachtige plek gebouw. Maar, in die tempeldienst was al allerlei goed is, soos die voorhangsel, en net die hoopriester kon een keer een jaar gaan om vir die sondes van die volke offer te bring. Jesus is ons hoopriester, en dis ook om toe Jesus gesterf het, wat het met die voorhangsel gebeur? Dit het geskeer. Hoekom? Om te sê, daar is voorbij. Jesus is na ons hoopriester. En so kan ek, ek het nie genoeg tyd om al die oud-testamentiese um, bewijse of, of jynwijsings te vir julle vir oogend aantal nie, maar ek wil julle moet het net hoor, dat Jesus is nie een nagedachte nie. God het die heel tyd sy sien aangekondig en gesê, dis hoe dit gaan werk, en al hierdie goeders was belangrijk. Van, van die tuin van Eden tot by um, die tienpla, recht dier tot die tempel, alles hierdie was een bewijs tussen lewe en dood. En, um, en dis wat ek wil hee, ek en jy moet verstaan, die kruis van Jesus was eindelijk die hoogtepunt vanaf die tuin van Eden het alles opgebouwd. Die hele oud testament kyk voor en toe na die kruis met, met een smachting en een verlangen. hoe gaan ons gered word, hoe gaan ons verlos word, ons kyk terug na die kruis en ons sê, kyk wat die Heere gedoen en saams die hoogtepunt van die geschiedenis en daarom is Jesus die middelpunt van alles en amal. So Jesus is nie een weg nie. Jesus is die weg. En ek en jy moet het vastmaak. Jesus is Godse plan. Dit was sy plan nog die heel tyd. Van die begin van die skepping af, was Jesus Godse plan geweest. Oké, okay, dit bring ons by nummer 2. So, Jesus was Godse plan, maar hy was nie net Jesus, Jesus was nie net Godse plan nie, maar hy was ook Godse offer. Godse offer, hy het die offer gebring, Hebreus 10 vers 10 sê, omdat God het so wou, en hier praat ons van God die Vader, is ons vir hom afgesonder, dier dat Jesus Christus sy lichaam as, offer gebring het, eens en vir altyd. Nou, net verder in die gedeelte praat die breedskryver, en hy sê, want die bloed van bille, en die bloed van dieren kon nie die sonde van die mense wegneem. Daarom moes hulle die heel tyd teruggekom het. En hoor jy jylle, om offers te gebring het, was een morsige story. Hoor, net dat jylle weet, as ons moes offers bring het, so ons, ons kinders by die huis geloos het. Hoor jy, dit was vreed. Jy moes die dier doodmaak, en patie keer moes jy al jou sonde op een bok laat, en om daar in die woestijn in stuur, en dan sal die kinders vraag, maar wat gaan met die dier gebeur? Hy gaan doodgaan. Hy gaan daar doodgaan van die sonde nie alles. En, maar pa, hoe kan gebeur die ding? Want ons sonde, as vol van ons sonde is op die dier gel sonde doen, altyd bly sonde doen, daar was altyd een offer wat moes kom, en nou daar een offer gekom, eens en vir altyd, en die offer is Jesus. Nee, dit is nie die hel nie, is brandoffers. Meeste offers, meeste offers, 
was gebring naar die tempel toe, en die Levite kon deelneem daan. So partij offers kon, kon jy weer die offer bring, ook eet, saam met die priesters, ander offers moes die volk saam eet, en dan, maar meeste ander offers het jy meel in goed gebring, of jou koring in goed gebring, en dan was het geoffer, maar dat was eindelijk vir die Levite gegeen, so dat hulle dit kan eet, en dit het hulle aan die gang gehou, so jy het, want, want God eet mos nie die goed nie, hy het nie nodig nie, maar hy het gebring om die tempeldienst in die gang te hou, so die Levite kon die grond besit het nie, hulle mag net, um, net, gewerk het in die tempel. Wat jullie ook niet weet nie, is, Levite en priesters het afgetree op raai wat er ouder doen. 55. So ek word hierdie jaar 45, ek het 10 jaar om te gaan, dan kan ek aftree. Ek speel sommer. Nou, een brandoffer was anders as die ander offers. Die brandoffers was heel te mal vernietig. Na een brandoffer, niemand kon die brandoffer eet na die tyd nie. Dit was vernietig, daar was niks oorgehou van dit nie. Niemand kon daarvan eet nie, dit was totaal en al verkoel en, en jy moes het net weggooi na die tyd. Nou, hier is die ding, hier so kom ek het vir jou sê, want Jesus kom in die plek van die sondeoffer, die brandoffer wat die sondeoffer is, en hy vat die volle, die volle oordeel van God op hom. En ek bedoel, wie van julle het, wie van julle het die, um, die vlieg gekyk, the passion of the Christ, nee? wie van julle het weggekyk, wie van julle kon nie alles skyk nie, en hoor ek, dit is nie eens een aandering van alles wat gebeur het nie, Jesus was verniel gewees, Jesus sy lichaam was vergrys gewees, ons sal nie wel gehad het, ons kinders moet kyk nie, ek sal self nie daar wil wees, en staan en kyk hoe Jesus verniel word, terwyl hy op pad is kruis toe nie, en, en, en wat, as ek en jy net moet beskryf hoe, dit is een wonderwerk, dit is een wonderwerk, dat Jesus dit levende gemaakt het op die kruis, en daar in die kruis het hy gestaaf, nou, baie mense, baie mense, maak asof Jesus' dood, een skyn dood was. Nou, weet jy, as Jesus al die marteling kon oorleef, en die kruis kon oorleef, hy sou nie, hy sou nie hospitaal moes deurbring die rest van sy leven. Het is onmoendlik, maar, hy weet, hy sou nie, maar, wel, hy sou nie weer kon rondloop en normaal wees, nie. En daar is die uiteinde, dit is die totale offer, wat God bring, in my en jou plek, so dat ek en jy nie meer offers hoef te bring nie. Want weet jy, wat al is nie, offer wat jy kan bring, wat genoeg is, vir my en jou sonde nie. Iemand amen sê daar? Jesus is die lam, wat geslag is in my en jou plek. En wat, wat moet ek en jy doen met die offer? Ons moet dit aanvaar. Ek en jy moet dit aanvaar. Ons moet nie tegen het skop nie, ons moet nie tegen het rebeleer nie. Ons moet kyk en sê, jyre, jy het vir my die offer gebring, en ek, ek aanvaar dit. Ok, dit bring ons by drie. Jesus is die enigste weg? Ja, Jesus is die opdracht van God. Jesus is die opdracht van God, in 1 Johannes 3 vers 23 sê, dit is sy gebod, ons moet in sy Seen, Jesus Christus, gloe. Met ander woorde, daar is nie ding dat Jesus net vir allemaal gesterf het nie, daar is een verantwoordelijkheid by my en jou, en wat moet ons doen, ons moet, ons moet gloe. Nou, ek het al die illustratie gebruik, maar ek wil het toch weer gebruik, want ek denk hier is belangrijk, wie moet gloe? Ek moet gloe, jy moet gloe. Ek kan nie, ek kan nie gereed word op grond van my ouwerse geloof nie, ek kan nie gereed word op grond van een goeie leven nie, ek moet gereed word dan dat ek gloe. Nou, hier is hoe redding werk. Kom ons nou sê Rian Mer en hy sê daar, hy is bezig om te verdrink. En terwyl hy bezig is om te verdrink, sit hy daar en hy is bezig om te verdrink, en hy neem maar net een besluit, hy gaan nou op een verdrink, hy gaan nie vandag verdrink nie. Gaan daar besluit om hel? Kom ons nou sê Rian Mer en is daar, en hy is bezig om te verdrink, en hy besluit, hy sal nooit weer lelik wees met sy vrou nie. Wil mens sal het help? Gaan hy om, om die besluit, dat hy nou besluit het, hy wil nou een goeie leven leef, gaan dit om help om nie te verdrink nie? Hoor die antwoord is nee, dat ek sien een paar van julle wonne. Ok, die antwoord is nee, dit gaan, dit gaan geen verskil maak nie, gaan, so, dat is net een manier, hoe Rian gered kan word, en dit is, iemand moet vir hom een reddingsboei uitgooi. Nou, die reddingsboei het God uitgegooi, dit is sy offer, dit is Jesus Christus wat hy uitgegooi het. Maar wat moet Rian doen? Hy moet die reddingsboei aangryp, hy moet het aangryp, so luister, wie die groter aandeel, die een wat die reddingsboei uitgooi, of die een wat die ding grijp? Die een wat het uitgooi, die een wat het uitgooi, sy aandeel is klein, hy moet het grijp en vasthou, net soos my en jou aandeel in Godse werk in ons, baie klein, op die weg laadbaar klein, maar as ek nie my geloof op die tafel sit nie, gaan ek nie gered word nie, En dit is belangrijk, my geloof is nie net in dat daar een God is, en dat daar een Seen is, en dat Jesus wel gesterf het nie. Daai, ons moet, wat is die woord, daai, ons moet in, nie net aan nie, maar in, en daai woord, moet ek en jy verstaan, is baie dieper, dit is een aangryp, 
soos wat Rian aan die ding sal vasthou, en nog stuk aan die water wat in sy longe was, terwyl hy uitgetrek word, daai ingloe vastgryp, aanhou, om te weet, nou hou ek vast, en iemand wat al amper verdrink het, sal verstaan hoe dit wees, daai benauwte, daai moeloosheid, daai gespartel, en wat, die dood is bezig om te kom, en die van ons wat hier sit, wat so gered is, as de ware uit die vier uitgeplik is, ons hou vast in die Heere Jesus, want ons weet, ons is in die moeilijkheid as ons laat gaan. En daarom moet ek en jy dit verstaan. Jesus is die enigste weg. Daar is nie iets anders wat ek en jy kan vast nie. Ek gaan nie op goeie besluit, een goeie leven, of mooi voorstel, of net een besluit, gaan ek gereed word nie. Ek moet Jesus Christus aangryp. Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond belei dat Jesus die Heere is, en met jou hart geloo dat God om my die doodheid opgewek het, sal jy gereed word. Daar is nie een ander naam nie. Daar is net nie een ander naam nie. So is Jesus die enigste weg? Ja, hy is die enigste weg. Um, en dit is wat God, dit is wat God sy plan met my en jou begin. Daar is nie, daar is nie, daar is nie een ander plek nie. Dit is sy offer vir my en jou, en dit is sy opdracht. Ek en jy moet hom aanvaar. En, en dis ook om, ons praat van Jesus wat een strykelblok is, want mense rebeleer tegen die Heere Jesus, hulle wil hom nie aanvaar nie, en hulle wil een ander manier kui, en, maar hier is wat ek en jy moet weet, dis waar het begin, daar is nie ander manier nie, ek kan nie die besluit namens jou neem, of jy namens my nie, dis die besluit wat ek en jy moet neem om te sê, ek aanvaar die Heere Jesus as my verlosser, ek neem hom aan, Johannes 1 vers 12, want dan amal wat om, aangeneem het, het hy die recht gegeen, om kinders van God genoemd te word. Nou, ons leven in een seculaire, seculaire tyd, wat is sê, hoor jy, jy kan geloof wat jy wil geloof, ek sal geloof wat ek wil geloof, ons moet net mooi speel met mekaar. Maar jylle, volgens die skrif, is dit die pad van verloorendheid. Daar is nie die ding van alle paie lei na Rome nie. Daar da is net nie die ding nie. Daar is net die mense wat die redingsboei, hier die Heere Jesus gegryp het en vasthou aan hom. Dit is net hulle wat gereed word. Dit is net hulle wat gereed word. Hoe zwaar of hoe moeilik dit ook al is vir iemand om te aanvaar, Dit is wat die skrif leer. En ek en jy kan nie daarmee onderhandel nie. Ons kan nie net sê, hoor die man, die Heere sal ons maar rechtvaardig oordeel, en as jy een ander pad gekies, die Heere sal besluit nie. Dit is een roekeloose stelling, en een roekeloose positie om in te neem, en die Heere wil het nie nie. Matthies 7, vers 13. Jesus maak een stelling van hoe dit is, en dit is hoe dit is. Jesus gee die opdracht, gaan, dier die nou poort, reg, Die poort wat na die verderf lei, is wijd, en die paard daarin is breed, en die wat dier daar die poort ingaan, is baie, maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarin is smal, en die wat het kry is, is min. Dis een waarschuwing. Dis een waarschuwing aan my en jou. Eerstens, om te kyk, op wat er pad is ek. Wat er pad is ek bezig is om te stap. En sien, ba- baie mense, leef met een christelike gevoel, hulle het een christelike baie aan, hulle leef die, die rechte leven, hulle praat die rechte taal, maar hulle is eindelijk op die breed pad. En hier is een vraag wat ek my moet vraag, wat er pad is ek bezig om te loop? Reflecteer my leven, dat ek op die smal pad is. Reflecteer my leven, dat ek op pad is na die eeuwigheid, saam met die Heere Jesus. Of is ek eindelijk bezig om saam met die vloei te gaan, en eindelijk is ek verloore, terwyl ek saam sing, Jesus, Jesus. En hier is een belangrike ding wat ek myself moet afvraag. Dit bring ons by die laaste ene. Dit bring ons by die laaste ene. Jesus is die enigste weg, en ja, die skrif leer dit, Jesus is Godse geskenk vir my en jou. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so die wat in hom geloo, nie verloore sal gaan nie, maar die, na die ewige, ewige lewe sal kry. Nou, ons het het reeds oor en oor gesê, Ek kan myself nie werk in verlossing nie. Ek kan myself oorgee hier om by die kerk te kom werk, elke dag verniet, en ek kan alles doen nie so wat hier gedoen kan word, maar dit per se kan my nie red nie. En dit is belangrijk om dit te weet, Ephesians 2 vers 8 sê, jylle is inderdaad uit genade gered. Dit is dier geloof, hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dit is een gave wat God vir ons gee. En, 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 en dit is een belangrike ding om te weet, hierdie woord, garis, nee, dit is iets wat ek onverdiend kry. Dit is een geskenk. Wanneer ek vir jou geskenk koop, wie besluit wat jy kry? Ek doen. Ek kyk na jou, en ek besluit, ek gaan vir jou geskenk koop, so ek gaan iets koop wat ek dink, pas by jou. En ek is nie baie goed daarmee nie, maar, maar dis hoe dit werk, vir die van julle wat gewonder het. Nou, God kyk na my en jou, en hy geef vir ons een geskenk, wat ons nodig het. En wat is hierdie geskenk? Sy sien, 
om in die kruis te sterf, om ons te red van ons verloren tijd, van zonde. En in Christus, wanneer ik om aangryp, wanneer ik bekeer en wegdraai van mijn zonde, dan gee God mij totale vergifnis van mijn zonde. En hij was mijn schoon en hij maakt mij zijn kind. En dit is die grootste geschenk wat enige mens kan krijgen. Dat ik niet enige boetwerk hoef te doen. Ik hoef niet gekruisigd te worden. Ik hoef niet gemarteld te worden. Ik hoef niet meer offers te brengen. Ik is vergeven. En vrienden, zoals ik hier voor jullie sta, is ik schoon gewassen hier. En het is mij wonderlijk om te weten. Ik behoort aan God. Ik is een kind van hier. Want het is die Heilige Geest wat in mijn hart getuigt dat ik een kind van die God is. Wie kan Amen zeggen daarop? Amen. Amen. Nou, vrienden, hier is een belangrijke ding wat ik nou voor jullie ga zeggen. Want ik kan. God sy geskenk verwerp. Hy kan vir God sê nee. En hier is die vraag wat ek jou vir oogend wil vraag. Het jy God sy geskenk aanvaar of het jy dit verwerp? Het jy dit aanvaar of het jy dit verwerp? Wanneer ek het aanvaar, dan krijg ik vergifnis van mijn zonde. Wanneer ik het aanvaar, dan word ik een kind van God, van die allerhoogste. Wanneer ik God zijn geschenk aanvaar, wanneer ik hier Jezus aanvaar, dan krijg ik een levendige verhouding met die Heer. En dan krijg je die leven in oorvloed, waarvan Johannes 10, vers 10 praat. En ik krijg die eeuwige leven. Maar wanneer ik dit verwerp, wanneer ik dit verwerp, niet net actief dier om te zeggen, nee, wat ik wil het niet heen, nie, maar dier mijn leefstijl, dier om net aan te gaan, soos mijn oude leven. En in Romeinen 6 praat daarvan, hij zei, hoe kan ik nog voortlewe in my ou leven. Ek wees moest daarmee, dat ek God sy geskenk nooit aanvaard het nie. Ek wees moest daarmee, dat my leven eindelijk verloren is. En hier is een belangrike ding, wanneer ek God sy geskenk verwerp, verwerp ek sy vergifnis. Ek verwerp sy kindskap. Ek verwerp een levendige verhouding met hom. Ek verwerp een leven wat ek in Christus krijg. En ek verwerp die eeuwige leven, wat beteken ek gaan die eeuwigheid, die eeuwigheid spandeer, sonder God. En ek geloo, dat die hel werkelijk bestaan. En dit is een verskrikkelijke plek om te wees. En nou is ek die vraag wat ek jou wil vraag, en hiermee gaan ek nou afsluit, Kenneth, jylle kan recht om op te kom. Het jy al God sy geskenk aanvaar? Het jy al op een plek gekom, wat jy in jou hart oortuig is, Jesus is die enigste weg. En sonder Jesus is jy werkelijk verloren. In handelinge 4 vers 12 het ons gesê, hy bring die verlossing, en niemand anders nie, daar is geen ander naam op die aarde gegeven waarby God wil hee, mens moet verlos word nie. Het jy al hierdie naam aangegryp, die naam bo alle name, die Alpha en die Omega, ons Heere Jesus Christus, die een wat red, die een wat die is vandag, gister, en morgen die selfde sal wees, het jy het al gedoen. In Romeine 9, en dit is die laaste vers wat ek lees, vers 33, lees ons, Paulus skryf, ons begin al meer kyk, ek sit een klip in Sion neer, waar oor mense sal strykel, en ek sien dit vandag, wanneer die evangelie verkondig, dan is mense agressief, wanneer jy sê, Jesus is die enigste weg, hulle verwerp het, hulle strykel daar oor, Jesus is een rots wat jy in mense hulle stam, ek wil vir jou vir oogend vraag, ek wil vir jou vraag, hy sê, maar wie in hom gloe, sal nie, sal nie teleergestel word. Vriende, ek weet nie wat jy vir oogend is nie, maar my gebed is vir oogend, dat jy in jou hart sal sê, ek wil ophou om my kop te stamp tegen die Heere Jesus, ek wil ophou om te strykel oor hom, ek wil een oorgave maak, en ek wil my geloof in hom stel, want ek weet, dan sal ek nie teleergestel word nie. Ek gaan een gebed nou doen, en as dit jy is vir oogend, wil ek jou een kans gee om een gebed te doen, om te sê, Heere, ek het genoeg gerebeleer, Ek het genoeg opgestaan in die wil. Ja, ek sê vir mens, ek is gered. Maar vader, wanneer ek kyk na my leven, is al geen bewys, dat ek die kind is nie. Dan is vir ochend jou kans, om te sê, jyre, ek is jammer. Ek is jammer vir my oortredings, ek wil jy. Kom, ek bid vir jou. Vader, jy weet waar elke van ons is. Jy weet wie vir ochend het gestrykel en gestrompel en gestamp en gestoot tot die soon. En jyre, dit is nou klaar, dit is voorbij hee. Vader, jy roep en jy die reddingsboei uitgegooi, dit is Jesus Christus en nou moet ons aangrijp. Vader, jy weet, wie sit vir oogend hier en sê, ek weet, ek is verloor en ek het nie Jesus nie. As dit jy vir oogend is, bid hier die gebed. Vader, ek is jammer vir my sonde, ek is jammer vir my oortredings, ek is jammer dat ek dit tegen jy gerebeleer het, ek is jammer dat my leven sonder jy is. Ek het jy nodig, Ek kan voor Jesus Christus as my verlosser. Ek kan voor dit wat hy vir my kom doen het. En ek kom pleit by u, Heere, kom red my. Kom maak my ek in Jesus naam. 
Vater, ich weiß, wie ihr die Gebet vor Augen gebet habt. Ich will fragen, dass ihr alles so anrag und ihr nicht ich kann es so machen. Ich bin bereit in Jesus' Namen.